Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, faço parte do time do Leite. Eu sou o Luiz, sou produtor e eu já uso o Smart Beer há um tempo, desde quando iniciei o negócio do Leite. Né? E assim, e sem o Smart Beer, gostaria de saber como é que eu iria gerenciar o rebanho. Porque através dele você tem identificado com todos os animais, através dele você consegue é, alimentar todos os eventos que acontecem. Reprodutivo, produtivo, de doença, é, estase da vaca, produção, e isso vai te dando, vai te orientando. Você faz todas as rotinas importantes, que seria inseminação, diagnóstico de gestação, calendário sanitário, todos os eventos sanitários, é a parte de mudar de categoria, a parte de apartação de lote, né? você pode até cadastrar a dieta. E um ponto diferente de outros softwares que estão aí, é que a facilidade de Excel dele é muito baixa. Eu não sou muito bom em Excel, e assim, qualquer um que se mexe com o computador consegue ter uma leitura boa e é para ser assim. Luiz, bom demais, cara. A gente sabe que uma Smart Build tem uma filosofia de menos tempo é lançando o dado e mais tempo analisando, né? Para a gente tomar decisão na fazenda. Você consegue, Luiz, trazer para a gente um exemplo de como você faz essa análise? É, do, através dos relatórios do Smart Milk e como que você toma decisão no dia a dia, o que, que vira isso na prática oh. da operação, até para te ajudar na tomada de decisão e também na orientação da equipe e nos desafios do dia a dia da fazenda. Porque, por exemplo, toda vez que você lança um diagnóstico, uma inseminação, um eventos importantes de rotina, você faz a leitura, você vai na parte de análise e, e pega o relatório de fertilidade. Aí você vai ver como é que está o período de vontade de espera, como é que está a sua taxa de serviço, como é que está o seu período de serviço, como é que está a sua, a sua concepção, como é que está a sua taxa de preenche e o que, que isso vai impactar no intervalo de parto. Porque qual, qual que é a meta? Você tem vaca para o ano e você tem um belo de 150, 150 dias. Aí a vaca tem deficiência para produzir. Né? Então, todo, todo, ele, todo, todo ele, quinzenalmente, eu faço reprodução, lanço e eu faço essa análise. Quando você vê que a tendência está piorando, ou está uma coisa errada, que que tá, por que a concepção está errada? É dieta, protocolo mal feito, é situação? Ah, mas por que, que não tem agora esse parto está tá ficando maior? Então você vai gerenciando e tomando decisão antes do intervalo ficar maior. Porque antes a gente tinha o um período de serviço, mas gestação que a gente pedia intervalo de parto. Então o intervalo de parto está alto, o DEL vai ficar alto, beleza, e daí? Já está alto. Com o programa a gente consegue ter ações paliativas, prevenir. É, eventuais problemas que, assim, que no, na produção de leite o que a gente tem é produtividade. Se você não tiver intervalo de fato curto, né, na, na café de um ano e, 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 e período de serviço menor, você não vai é né? Ideal, né? Minto, desrectação média de rebanho é, pequeno, você não vai conseguir ter, ter uma produtividade alta. Então, o primeiro passo é que sem programa é impossível fazer isso, não tem como fazer isso. E outro ponto é na produtividade da gente pegar e, e ver a curva de produção de leite. Né? Através das pesagens, você vai ter um gráfico de dispersão e você vê todos a, a, como é que está a distribuição da produção das vacas em relação à produção e de exaltação. Aí você vê a curva, os meus animais estão ficando com quanto? Ah, eles estão ficando é, com 90 dias, 100 dias. Opa, aí está uma coisa de errado, três partes, quatro partes, não está bem feito. A gente está ficando com 60. Né? É, outro ponto, você vê como é que está a criação de luvilha, como é que está a alteração de, de, de multíplos, de premido de multíplos, como é que está é, é que tá, é, a persistência da alteração, você pega, como é que está a minha curva, ela está caindo muito, o meu rebanho está com persistência baixa, como é que tá, qual que é a média de dias que eu estou secando o vácuo e com quanto eu estou secando o vácuo. Assim, então essa dinâmica não existe, você pode montar um tanto planilha de Excel, ah, eu tenho um tanto de planilha, não preciso de sobra, não, e, assim, e o grande lance do Smart Milk é a facilidade, qualquer pessoa mexe, sabe? Então, esses pontos, né? gerenciar e parte analítica, que e eu acho que tem financeiro também, né? Sim, tem financeiro, é, o modo financeiro, financeiro e... mas assim, não tem como se gerenciar, sem problema, o Smart Milk ele tem preço, é acessível e é muito fácil de mexer, então é o, é o software do leite, né? Muito bom, Luiz, e reprodução eficiente? É. Produção de leite e dinheiro no bolso, eficiente e né? resultado no e bolso, é isso que importa, né? Bom, você vê histórico de tudo, né? Você vê essa vaca, a vaca 411, todas as lactações, as filhas dela, você vê assim, né? Você vai catalogar e registrar tudo no, no rebanho, né? Muito bom, Luiz. Ah, Muito valeu. obrigado. Sucesso aí na sua fazenda. Ah, obrigado. Abraço, pessoal.